L'accord sur le télétravail signé le 30 mai avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives est important parce qu'il contribue à la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, qu'il répond d'ailleurs à une aspiration de la plupart d'entre eux, qu'il sera aussi un gage d'attractivité pour les talents qui nous rejoindront demain et puis qu'il s'inscrit dans la tendance d'évolution à laquelle nous n'échappons pas, c'est-à-dire l'ère du digital et le développement des nouvelles technologies. Les grands principes de cet accord sont les suivants. Le principe du volontariat, seuls les salariés qu'ils souhaitent passeront en télétravail jusqu'à deux jours maximum par semaine, avec un rôle central du management dans le déploiement de ce nouveau dispositif d'organisation du travail et dans le cadre d'un accompagnement spécifique équipe par équipe à travers des formations dédiées managers et collaborateurs. Les bénéfices pour nos collaborateurs, c'est déjà un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, dans un contexte où de plus en plus les temps de transport sont allongés. C'est donc moins de fatigue pour un collaborateur dès lors qu'il décide de passer au télétravail. Puis c'est une autre façon de travailler, c'est-à-dire que le collaborateur aura la possibilité peut-être de choisir les sujets sur lesquels il souhaite approfondir, donc bénéficier d'un temps de concentration plus important que celui qu'il a dans l'entreprise pour traiter certains sujets. Pour nos managers, une légitimité accrue parce qu'un manager qui va s'engager dans le déploiement du télétravail, le premier message qu'il va envoyer à son équipe et à ses collaborateurs, c'est le message de la confiance.